രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിങ്ങും ഒന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിങ്ങും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ ഫോർ അണ്ടേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് അഥവാ കീം ഓക്കെ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് സി കെ എല്ലാ ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് കീമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതായത് കീമിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ നീറ്റിന്റെ റോൾ നമ്പറും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ സ്കോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് എസ് സി കമന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നീറ്റിന്റെ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് എസ് സി കമന്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അമിന മിഥുൻ ഫാത്തിമ അജ്മൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ നീറ്റിന്റെ റാങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ റാങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റാങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും കൂടെ ആയിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് ആ ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് കേരളക്കാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കേരളത്തിലെ റാങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കീമിന് എന്തെയും ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിസൾട്ട് കേരള റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എം സി സിയുടെ റോൾ എന്നുള്ളതാണ് എം സി സി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അലോട്ടിംഗ് സീറ്റ് ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ കോഴ്സ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് റൺ എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആൻഡ് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എം ടി സി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ എം ബി ബി എസും അല്ലെങ്കിൽ എം ഡിയും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് അതേപോലെ ഡെന്റൽ കോളേജുകളിലും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലും ഡീംഡ് കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത് ഓക്കെ എം സി സി അലോട്ട് സീറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് സ്കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കോർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓൾ ദ നീറ്റ് യു ജി പി ജി ആർ ആസ്പിരൻസ് ആർ ഹിയർ ബൈ ഇൻഫോം ദാറ്റ് എം സി സി ഓഫ് ഡി ജി എച്ച് എസ് കണ്ടക്ട് കൗൺസിലിംഗ് മെൻഷൻ ആസ് അണ്ടർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട സീറ്റ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും അത് കേരള ആവട്ടെ തമിഴ്നാട് ആവട്ടെ പോണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോണ്ടിച്ചേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശോ അതേപോലുള്ള ജമ്മു കാശ്മീരോ ഒക്കെ ആവട്ടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമാവില്ല കേരളക്കാരല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവർക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റ് ഒരു കോളേജിൽ നൂറ് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരു സംസ്ഥാനക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസ് സീറ്റും ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകളും നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകളും ആരാണ് ചെയ്യുക എൻ സി സി ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ എം സി സിയിൽ നിങ്ങൾ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എം സി സിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതോളം എം സികൾ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സീ
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് സി സി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിൽ ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സി സി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അമീര മോഹൻ ഷാനു അമിന ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെയും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഈ ഒരു എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഒൻപതോളം കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് അഡ്മിഷൻ നടത്തുക എം സി സി അഡ്മിഷൻ നടത്തുക ഈ എം സി സിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഫോർത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഫോർത്തിനുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അതായത് എൻ എം സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സോ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോളേജുകളായിട്ട് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ സീറ്റ് എല്ലാം മോൾ ഇന്ത്യ വഴി എല്ലാം നികത്ത ഇതിന്റെ വരുന്ന എയിംസ് ഡിഗ്മർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി എച്ച് യു അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കോളേജുകളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ പിന്നെ നമുക്ക് അത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എയിംസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുപതോളം എയിംസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് എയിംസിലേക്കും ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇരുപത് എയിംസ് ആണത് എയിംസ് ഡൽഹി ജോധ്പൂർ ഭുവനേശ്വർ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അൻപത് റാങ്കിലൊക്കെ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും ഈ ഡൽഹി എയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ മൗലാന ആസാദ് ഒക്കെ പോലുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു എയിംസിന്റെ എക്സ്പാ എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു ജോധ്പൂർ ഭുവനേശ്വർ ഭോപ്പാൽ പാട്ന റായ്പൂർ ഋഷികേഷ് റായ്ബേലി നാഗ്പൂർഗിരി മംഗളഗിരി അതേപോലെ തന്നെ എയിംസ് കോർപൂർ തെലങ്കാന ബത്തിൻഡ കല്യാണി അതേപോലെ ഡിയോഗ് രാജ്കോട്ട് ഗുവാത്തി വിജയ്പൂർ ബിലാസ്പൂർ ഓക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിട്ടായിട്ടുള്ള തെലങ്കാനയിലും അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് എന്തുണ്ട് എയിംസുകളുണ്ട് ഇത്രയാണ് എയിംസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക റിയൽമി ആർ എം എക്സ് ടു വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ തവണ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മ്യൂട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എയിംസുകൾ ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ജിപ്മറും കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സീറ്റ് രണ്ട് ജിപ്മറും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സീറ്റാണ് ഇനി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വർഷത്തെ ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ടില്ല ഈ വർഷത്തെ ഷെഡ്യൂൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏകദേശം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒക്ടോബർ സമയത്ത് ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് അതിലൊക്കെ നേരത്തെ വരും അതിലൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഈ ഒരു വർഷം വരും അപ്പൊ ഇത് ഞാനിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ സോറി ആ ഇതിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുക നാല് അലോട്ട്മെന്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് പിന്നീട് മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് സ്ട്രേ വാക്കൻസി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലും കീമിനും കീമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കീമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ സോറി കേരളത്തിലെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിലേക്കാണ് കീമ് ചെയ്യുക ഏകദേശം നമ്മളവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും കീമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ കീമാണ് നടത്തുക കീമ വഴി ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും കീമാണ് അലോട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി
പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ പോലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ജനറൽ ഒ ബി സി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് ഈ പതിനൊന്നായിരം രൂപയിൽ പതിനായിരം രൂപയും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ അയ്യായിരം രൂപയും നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കും കോളേജ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഫീസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും ഇനി ഡീംഡ് കോളേജുകൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ടത് വെറ്റിനറി വീഡിയോസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാർട്ട് ബോക്സിൽ സി സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഫീസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പേയ്മെന്റ് അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്ര ചോയ്സ് ഫില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഒന്ന് ചാർട്ട് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ചെയ്ത് എത്ര കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള എത്ര കോളേജുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 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 അറിവൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഓക്കെ ഫസീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നമുക്ക് അതിന് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോയ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനവും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആകെ എത്ര കോളേജുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോളേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോളേജുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പ് ടു ഇലവൻ ആസ് പെർ സെർവർ ടൈം ചോയ്സ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഈ ത്രീ പി എം ടു ഇലവൻ ഫൈവ് പി എം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് സർവർ ബിസി ആവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷയം ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലോക്ക്ഡ് ആവും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ലോക്ക്ഡ് ആവും പിന്നെ അതിന്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയകൾ നടക്കും പ്രോസസ്സിങ് പിന്നെ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അതായത് ഒന്നാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിൽ എത്ര കോളേജുകളിൽ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ഒരു കോളേജിന് കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എയിംസ് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ എയിംസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോളേജ് കിട്ടി അവരിനി കോളേജ് മാറ്റമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കോളേജ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സി സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു നസീമ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ഇനി സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ചോയ്സ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് അവിടെ പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ട്
കേരളത്തിലേക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോളേജ് മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നതല്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവിസ്മയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ആ പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് കോളേജുകൾക്കാണ് അടച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത തേർഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം മീൻസ് അടുത്ത മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം ആ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചോയ്സ് ഫീൽഡിംഗ് കൊടുക്കാം ചോയ്സ് ഫീൽഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ എന്തില്ല നോ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ വന്ന സംഭവമോ നോ ഫ്രഷ് ചോയ്സ് ഫീൽഡിംഗ് വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ സ്ട്രേ വേക്കൻസീസ് ചോയ്സ് ഫീൽഡിംഗ് ഇല്ല മോപ്പപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവാം ദ ചോയ്സ് എക്സസൈസ് ബൈ ദ ക്യാൻഡേറ്റ് മോപ്പപ്പ് റൗണ്ട് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ അലോട്ട്മെന്റ് സീറ്റ് ഫോർ സ്ട്രേ വേക്കൻസി റോൺ അലോട്ട്മെന്റ് സീറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ബൈ റണ്ണിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ രീതി കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിലെ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിലെ ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് കുട്ടിക്ക് കോളേജിൽ കിട്ടി കേരളത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവും അയാൾക്ക് പിന്നീട് മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റുകളിലാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിലാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടി നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റുകളിലോ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് കിട്ടി നിങ്ങൾ പത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പത്താമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറാനാണ് താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് നിലനിർത്തിയിട്ട് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഏത് കോളേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അവിടേക്ക് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ കോളേജിൽ പഠിക്കണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റുകളൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എം ബി ബി എസിനും വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈവൻ ബി ഡി എസിനാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നീട് വരുന്ന അലോട്ട്മെന്റുകളിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഇനി പിന്നീട് വരുന്നതാണ് മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് ഈ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പൈസ കുറച്ചും കൂടെ പൈസ കിട്ടണം ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുടെ ഫീസോ അതല്ല പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് വേണ്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം പിന്നെയും വേക്കൻസി വരുന്നതിലേക്കാണ് സ്ട്രേ വേക്കൻസി എന്ന രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങളിപ്പോ പതിനായിരം രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീം ആണെങ്കിൽ ആ പൈസ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന മോപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം അല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് വരെ കിട്ടില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെടില്ല ഓക്കെ 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 പിന്നെ അനി ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ അനി ചോദിച്ചോളൂ ഫീസിലേക്ക് എല്ലാത്തിനും കാറ്റഗറി പരിഗണിക്കും പക്ഷെ ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറിയും തമ്മിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഈയവ തീയ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പേഴ്സിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് റിസർവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു എട്ട് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് ഇങ്ങനെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജാതി വയസ് എസ് സി എസ് ടി ഉണ്ടാവും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഉണ്ടാവും ജനറൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും ഇ എവ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എസ് സി ഉണ്ടാവും എസ് ടി ഉണ്ടാവും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ 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 ഉള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറികളും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ കേരള അലോട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ കൊടുക്കാതെ കോളേജ് മോപ്പപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതാകുമോ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഡീംഡ് കോളേജുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കാം കോളേജുകളൊന്നും കിട്ടൂല അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് വിളിക്കും കേരളത്തിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കാതെ അത് പറഞ്ഞു എയ്ഡഡ് സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ചെയ്യുക കേരളത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കീമ വഴിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഡീം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് മാറി ചേരാൻ പറ്റും ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് ഇതുവരെ എത്ര സ്കോർ വരെ ആണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പീലസ് കേരളത്തിൽ പറയാം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ ഓഡിയോ കട്ട് ആകുന്നു ഓഡിയോ കട്ട് ആവുന്നു ഇപ്പൊ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എട്ട് എന്തിനാണ് ഹലോ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഹലോ
इसी कैटेगरी को हम कैसा रखना क्या लगा अग्रिकल्चर विशेष रूप से नमक को लगे अग्रिकल्चर के लिए नमक कैसा लगा ओके सूर्य अच्छा यहाँ पर हमने लोगों का पावर नहीं शुरू हुए हैं यानी ना मोबाइल डाटा ना कनेक्ट करेंगे ना दैट्स वाइज सो उन लोगों को इक्का रियल में निगल के अनम्यूटेड साथी क्योंकि आन अनम्यूटेड सेल अदर एसी के अटैक करेंगे मॉप अप पे लो अनलाक करना नहीं और मां निश्चित आशा आशा समझा चलो वेटरी अलोटमेंट ओके अब सैकंड अलोटमेंट शेम वेटी अड़ता अलोटमेंट विू ओके अब अमय क्लारीफिकेशन एड़कना जोईन सर्टिफिकट रिलीसो क्यों पार्टिसीपेट प्रॉब्लम वाट्सअपरा हेलो इो ऑल इंडिया अरूटी मुझे अरूटी मुझी संसा 
എത്ര സ്കോർ വരെയാണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എം ബി ബി എസ് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് സ്കോർ അല്ല നിങ്ങളുടെ അർച്ചന റാങ്ക് ഒന്നും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്റെ ലാപ്പ് ഓഫ് പവർ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എത്ര റാങ്ക് ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൊടുത്തരാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനല് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് ഒരു പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് പറഞ്ഞപോലെ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ പ്ലാലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓൾ അബൌട്ട് നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എത്ര റാങ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി റാങ്ക് നോക്കപ്പോ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര റാങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എത്ര റാങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ചാനൽ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറെ ഡൗട്ട്സുകൾ തീരും ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ലാപ്പ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഥവാ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലാപ്പ് ഓഫ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എയിംസിലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ റാങ്കുകൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് എല്ലാം കൂടിയതിന് കുറച്ചും കൂടെ റാങ്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പൺ കോട്ടയിൽ തേർഡ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം കയറിയിരിക്കുന്ന റാങ്ക് ആണ് ഇത് ഈ തേർഡ് അലോട്ട്മെന്റ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റാങ്ക് ആണ് അതായത് ജനറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് എല്ലാ ഒ ബി സിയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂ മാർക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എസ് സി കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് എസ് ടി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ബി ബി എസ് സിനും വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ആണത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുപത്തിനായിരം ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ ഇരുപത്തി നാലായിരം ഒക്കെ വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് സിയിലൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനായിരം ഒക്കെ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന റാങ്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരമോ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഏകദേശം റാങ്ക് ഏകദേശം ഒരു നല്ല കാറ്റഗറിയൊക്കെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം മറ്റുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളായിരിക്കും ഈ വർഷം ലഭിക്കും കുറച്ചധികം സീറ്റുകളൊക്കെ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വെബിനാർ നമുക്ക് വേറെ നടത്താം ഓക്കെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നടത്താം സോ ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം താ